，往水管中塞入一枚硬币，作用居然这么大，就连好多水电工都还不知道。大家好，欢迎来到美食菜味。水管的种类呢有很多，无论是厨房用的还是卫生间用的，都会给人选择的空间。尤其是在卫生间，无论是波纹罐还是搅滑相连的编织软罐，每一款产品都有它们自己独特的特色。它的优点不同，就决定了用途的不同。像这种金属软罐，就具有耐高温、耐低温、耐酸碱等好处，所以在生活中就存在的很普遍。那如果遇到一些临时情况，这个水罐暂时用不到了，该怎么把它堵起来呢？找不到阀门怎么办？这时很多水电工都会叫你到无金店呢去买这种水龙头，然后呢把水龙头拧在这个位置。再把水龙头的开关关掉，都是用这个方法来堵住这个水管的。虽然也是一种比较实际的方法，但是这不得花钱嘛？而且呢，来来回回的往五金店跑也是比较麻烦的一个事情。在日常生活中，遇到各种各样的问题是家常便饭。有时候解决这些问题呢，需要一点创造性和技巧，而不仅仅是靠着专业知识。就比如这种给软管封口，就不一定需要专业的阀门。这里我们只需要一个硬币，就可以解决这个难题。硬币在大家生活中都能随处可以见到，但就是这么一个小小的不起眼的硬币，其实有许多方便生活的小妙用。就比如，我们可以将其呢放在水管出口的这个位置，水管口径呢大大小小都有，大小不一。而硬币同样如此，有五角硬币、一元硬币等等。那么，我们就可以通过观察水管口径的大小，找到合适的硬币放进去就可以，这样就刚刚好合适了，就不用花几十块钱去买水龙头了，也不需要来来回回的往返跑，确实解决了不必要的麻烦。那如果这个水管比较深，我们就多垫一个硬币。然后我们再找到家里废弃的瓶口带有螺纹的这种瓶子，我们就可以将其直接拧到水管上就可以啦。这样呢就可以有效的防止漏水的问题了，解决紧急问题，也节省了不必要的开支。而生活中带有螺纹的瓶子呢也是很常见的，像我们平时喝的饮料啊、矿泉水都是这种瓶口。我们只需要观察水管口径的大小，找到合适的瓶子就可以了，轻松堵住水管，简单又实用。好了，今天的方法就分享到这里了。如果你也喜欢今天的分享，记得给我点赞和转发哦。有不同的要求，也可以在评论区多多留言。感谢大家的支持，不要忘了关注订阅我的频道哦。下期继续分享更多生活小妙招。我是瑶瑶。再见。